To, co zadecydowało, to faktem, że byliśmy już rok we Francji. Francja w jakimś sensie psychologicznie była bliższa Polsce. Ja pamiętam, że Anglia wówczas jeszcze była krajem dziwnym, bardzo odległym od kontynentu. Ja pamiętam zawsze dla mnie takim symbolem czysto obyczajowym tych różnic, to było jakieś przyjęcie, na które zostałem zaproszony. Być może w tym Brighton, gdzie ja wchodzę, nie znam nikogo, jest tłum ludzi rozmawiających, nikt do mnie nie, pojdzie, nie podejdzie, nikt mnie nie zaprosi. Później dowiedziałem się po prostu, że to jest delikatność angielska, że gdybym skierował się ku jakiejkolwiek grupy, serdecznie by mnie przyjęli, żebym się poczuł od razu lepiej i tak dalej. Ale to było tak sprzeczne z kontynentalnymi obyczajami, że dla mnie to był obcy kraj zupełnie. To był obcy kraj. Mimo to, że angielski znałem bez porównania lepszy niż francuski. Do Anglii już przyjeżdżałem, pracowałem jako robotnik po to, żeby się nauczyć angielskiego, prawda? Także to odgrywało rolę i poza tym to był już czas, to był już czas mojego zaangażowania w sprawie Polski, prawda? To znaczy ja decyduję się, że się angażuję w sprawie Polski. Eee, eee, i że wobec tego, i że Francja jest w jakimś sensie znacznie bliżej Polski. Historycznie, tradycyjnie, kontynentalnie, kulturowo decyduje się na Francję, co z punktu widzenia naukowego, zwłaszcza wówczas, to wydawało się absurdalne. Anglia była krajem o znacznie wyższym standingu, prawda? Poza tym, w jakimś sensie wybór między Francją a Anglią to był wybór, czy wybieram, tak jak wyjeżdżając z Polski, myślałem, życie czysto akademickie, czy też będę próbował połączyć to, co jest co jest zawsze tą linią, mówiąc prawdę, orientacyjną moją, mojego życia, co było źródłem wielu frustracji, ale w jakimś sensie zaspokaja potrzeby mojej osobowości, żeby i zajmować się refleksją, pracować naukowo i żeby być zaangażowani w życie publiczne jako emigrant w sprawy polskie. Francja mi dawała takie możliwości.